ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் ஆல்ரெடி பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணினவங்களுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கும் என்ன வகையான டயட் ஃபாலோ பண்ணலான்னு பார்ப்போம் வாங்க டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் லெஸ் தேன் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பெர் டெசிலிட்டர் ஆர் நோ ஹையர் தேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமோல் பெர் லிட்டர் இருக்கணும் பட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஹை பிபி இல்லாட்டி ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து டூ மில்லிமோல் பெர் லிட்டர் தான் இருக்கணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொலஸ்ட்ராலை வந்து நம்மளுடைய லிவரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ரிமைனிங் கொலஸ்ட்ராலை வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருந்து அப்சர்வ் பண்ணி லிவர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஸோ இந்த லிவர் வந்து கொலஸ்ட்ராலை சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது நம்ம பாடிக்கு வந்து கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால் தேவைப்படுது ஏன்னா இது வந்து செல் மெம்பிரேன்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரக்சர் பில்டப் பண்ணுறதுக்கும் ஹார்மோன் செக்ரிஷன் பண்ணுறதுக்கும் பாயில் செக்ரிஷன் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கொலஸ்ட்ராலில் குட் கொலஸ்ட்ரால் பேட் கொலஸ்ட்ரால்னு இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இதில் பேட் கொலஸ்ட்ரால் அதாவது எல்டிஎல் லெவல் வந்து கூடும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து பிளட் கிளாட் ஆகுது இல்லைன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வருது இல்லை ஸ்ட்ரோக் வருது இப்போ உணவு வகைகளில் வந்து எப்படி நம்ம குட் கொலஸ்ட்ராலை இம்ப்ரூவ் பண்ணி பேட் கொலஸ்ட்ராலை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் எல்லா வகையான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கலாம் அதுலேயும் ஃபைபர் கண்டென்ட் உள்ள கீரை வகைகள் நிறைய எடுக்கணும் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஹெல்த்தி ஃபுட் தான் சாப்பிட்றேன் ஆனால் ஏன் என் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கூடுதும்பாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா உங்களுடைய வே ஆஃப் குக்கிங் மெத்தடு தான் மெயின் ரீசனே எந்த பொருளை எப்படி சாப்பிட்டா வந்து அதை முழுமையாக பலனடைய முடியுங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஹெல்த்தி லைஃப் வாழலாம் ஆப்பிளில் பெக்டின்கிற சாலிபிள் ஃபைபர் இருக்குது அதாவது கரையக்கூடிய நாச்சத்து இருக்குது இது வந்து இரத்த நாளத்தில் படிஞ்சுள்ள கொழுப்பை வந்து கரைக்கக்கூடியது அதுபோல் காட்டு நெல்லிக்காய் அவகடா சாட்டாலும் ரொம்ப நல்லது வெந்தயம் அதாவது ஃபெனுக்ரீக்லேயும் வந்து நிறைய நார் சத்து இருக்குது இதை சோக் பண்ணி அந்த வாட்டரை குடிச்சிட்டு அப்படியே நீங்கள் கடிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உளுந்து எப்படி ஊற வச்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் அதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் சின்ன வெங்காயத்தை பழைய சாதத்தோடையோ இல்லாட்ட சாப்பாட்டிலேயே வச்சு கூட அப்படியே ராவாக சாப்பிட்டு பழகணும் ஓட்ஸ் போரேஜ் வச்சு சாப்பிடலாம் அதில் நிறைய வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது ஆல்ரெடி நான் வந்து இதை எப்படி செய்யணுங்கிறத வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த சிவப்பு அவர்லேயும் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ இதை எந்த வகையிலையாவது செஞ்சு சாப்பிடலாம் இஞ்சி பூண்டு நிறைய சேர்த்துக்கிடணும் அதே மாதிரி லெகியூம்ஸ் ஐட்டம்ஸும் நிறையா சேர்க்கணும் நட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் நிறையா சேர்க்கணும் அடிக்கடி சாப்பாட்டில் பட்டாணி பச்சை பயிர் ராஜ்மா மொச்ச பயிர் கொண்டைக்கடலை அதை சிக்பி அப்படி சேர்த்துக்கிடுங்க ஏன்னா இதில் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது பயிர் வகைகளில் எந்த பயிர் வகை கிடச்சாலும் சாப்பிடலாம் அதை முளைக்கட்டியும் சாப்பிடலாம் பார்லி கஞ்சி அரை கோதுமை கஞ்சி சாப்பிடலாம் அது கூட என்னென்ன காயெலாம் கிடைக்குதோ அந்த காயை போட்டு அந்த ஓட்ஸ் கஞ்சி செஞ்சது மாதிரி கூட நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடலாம் திணை வரகு கேழ்வரகு கம்பு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து எந்த வகையிலையாவது சாப்பிடலாம் அதாவது இட்லி செஞ்சு சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா கஞ்சி கூழ் அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம் நான் சின்ன டம்ளருக்கு நாலு டம்ளர் மில்லட்ஸும் ரெண்டு டம்ளர் பொன்னி பச்சரிசி ரெண்டு டம்ளர் பொன்னி புழுங்கல் அரிசி சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் இட்லி அரிசி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டம்ளர் உளுந்து சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துருக்குறேன் உளுந்து தனியாக வெந்தயம் தனியாக ஊற வச்சுக்கிடுங்க மீதி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஊற வச்சுக்கிடுங்க இப்படி மில்லட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்ச மாவில் எப்படி ஒரு சொட்டி எண்ணெய் இல்லாமல் தோசை சுடுறதுங்கிறத காட்டுறேன் வாங்க நான் வந்து இரும்பு தோசைக்களை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அது கொஞ்சம் சூடான உடனே தண்ணி தெளிச்சிட்டு அதில் மாவு ஊற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிடணும் இதை விட மெல்லுசாகவும் சுட்டாலும் நல்லா அழகாக கிறிஸ்பியாக வரும் எப்படி நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி வந்து கிறிஸ்பியாக சுடுறீங்களோ அதே போல் இது எண்ணெய் இல்லாமலே கிறிஸ்பியாக வரும் நான்ஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த இரும்பு கல்லை வந்து நீங்கள்லாம் பழக்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து நான்ஸ்டிக்கை விட சூப்பராக ஒட்டாமல் அப்படியே இலக்கு மாதிரி தோசை வெந்த உடனே தன்னாலே மேலே எலும்பி வரும் இதே மாதிரியே எண்ணெய் இல்லாமலேயே 
பொடி தோசை செய்யலாம் இதில் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நீங்கள் வந்து தோசையில் கல்லில் வந்து சூடு ஆன உடனே ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சிடணும் ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தான் தண்ணி தெளிக்கணும் அப்புறம் மாவு ஊற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணின உடனே ஹீட்டை கூட்டி வச்சுக்கோங்க உடனே லிட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க அதே மாதிரி லிட்டு எடுத்துட்டு தோசை வெந்துட்டுன்ன உடனே நீங்கள் வந்து ஃப்ளேம் அகெயின் ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சிடணும் அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணால் தான் அடுத்த தோசைக்கு கரெக்டாக வரும் பூசணி விதம் பம்கின் சீட்ஸ் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் சூரியகாந்தி விதம் வெள்ளரி விதம் சியா சீட்ஸ் இப்படி என்ன சீட்ஸ் கிடைக்குதோ ஆனால் சால்ட் இல்லாமல் இருக்கணும் அதை சாப்பிடுங்க பாதாமை தண்ணியில் ஊற போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணாமல் தோல் அப்படியே வச்சு சாப்பிடுங்க ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணாமல் சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் அந்த ஃபைபர் கண்டென்ட் அப்படியே உங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் ரோஸ்டட் பாதாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது அன்சால்ட்டட் பாதாமாக வாங்கி சாப்பிடுங்க பிஸ்தா வால்நட் வாங்கி சாப்பிடலாம் ஆனால் அதுலேயும் அன்சால்ட்டடாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணணும் பொரிக்கடலை அதாவது பொட்டுக்கடலை வேர்க்கடலை பீனட்ஸ் சாப்பிடலாம் இந்த பீனட்டில் வந்து இந்த வேர்க்கடலையில் வந்து பேட் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதனால் தாராளமாக நீங்கள் வந்து வேர்க்கடலை சாப்பிடலாம் அதை அவிச்சு சாப்பிடுங்க ஆனால் தோல் எடுக்காமல் சாப்பிடுங்க இதில் உள்ள மெக்னீஷியமும் பொட்டாசியமும் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் உள்ளவங்களுக்கு ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது டயபெட்டிக்ஸ் உள்ளவங்களுக்கும் இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டு ஸோ இதை எல்லோரும் தாராளமாக எடுத்துக்கிடலாம் க்ரீன் டீ நிறைய குடிங்க நார்மலாக காஃபி டீ குடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஸ்கிம்டு மில்க் சேருங்க ஃபுல் க்ரீம் மில்க் சேர்க்காதீங்க ஏன்னா அதில் நிறைய ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்குது தயிர் எடுத்தாலுமே நீங்கள் வந்து ஃபேட் ரெடியூஸ் தயிர் தான் எடுக்கணும் இல்லாட்டி நீங்கள் வீட்டிலேயே வைக்கிறீங்கனாலும் ஸ்கிம்டு மில்கில் வந்து உரை ஊற்றி வைக்கலாம் தயிரை விட மோர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்க்க முடியுமோ சேருங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது கத்திரிக்காயெல்லாம் வந்து குவாசட்டின் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது இது வந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவலை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு கத்திரிக்காவையும் போட்டு வதக்கிட்டு அதில் என்ன மசாலா வேணுமோ அந்த மசாலா சேர்த்துக்கிடுங்க நான் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பையோ இல்லை எண்ணெயில் கத்திரிக்காவையோ பொறிச்சு சாப்பிட சொல்லலை மேக்ஸிமம் ஆயிலில் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண பாருங்கள் நீர்காய்களான சுரக்காய் பூசணிக்காய் வெள்ளரிக்காவெல்லாம் பருப்பு கூட போட்டு சமையங்க ஆனால் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றாதீங்க இது கூட நீங்கள் வந்து சாம்பார் பொடியோ இல்லைன்னா வத்தல் தோலோ போட்டு செய்யலாம் அந்த மாதிரி லேடிஸ் ஃபிங்கரு அதிகமாக சேர்க்குறதுக்கு பாருங்கள் அதோடய நாச்சத்து ரொம்ப நல்லது பாவக்காய் அடிக்கடி சேர்த்துக்கிடுங்க இந்த எந்த காய்கறிகளினாலும் சரி செய்யுங்க ஆனால் நீங்கள் குக்கிங் மெத்தடை வந்து கொஞ்சம் மாற்றணும் எண்ணெய் நிறையா சேர்க்காமல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ குறைச்சிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுல வந்து நான் ஒரு சொட்டு எண்ணெய் கூட சேர்த்துருக்க மாட்டேன் இரும்பு கடாயில் வந்து பெருஞ்சீரகத்தையும் கருவேப்பிலையும் போட்டு வதக்கிட்டு உடனே வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கியிருப்பேன் தக்காளி வேணால் நீங்கள் தக்காளி போட்டுக்கோங்க நான் தக்காளி சேர்க்கலாம் அப்புறமா உருளைக்கிழங்கு போட்டு வதக்கிட்டு ஆனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் வதக்கணும் உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு கொடுங்க உங்களுக்கு டைம் நிறைய எடுக்குது அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் வதங்கின உடனே கேப்சிக்கத்தை போட்டு வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகுது மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ஃபைனலாக நான் வந்து சிக்கன் பிரெஸ்ட்டு தான் சேர்த்துருக்கிறேன் அதை தான் லீன் மீட்டும்பாங்க அதாவது கொழுப்பு இல்லாத மீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் வந்து கொலஸ்ட்ரால் உள்ளவங்களுக்கோ பிபி உள்ளவங்களுக்கோ சேர்க்கணும் கொழுப்பு உள்ள ஐட்டம் சேர்க்கக்கூடாது மசாலா உங்கள் இஷ்டம் தண்ணி நிறைய ஊற்றிட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்லா இருக்காது தெளித்து தெளித்து செய்யணும் அப்படின்னா தான் வந்து அந்த ரோஸ்டிங் மாடலில் நல்லா அழகாக வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எண்ணெய் போட்டு வதக்கின அந்த டெக்ஸ்டருக்கே வரும் இதே மெத்தடில் வந்து நீங்கள் என்ன காம்பினேஷன் வேணாலும் போட்டு செஞ்சிக்கலாம் உளுந்து சோறு இல்லை நக்கி சிறு பயிர் கஞ்சி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடலாம் அடிக்கடி அதே மாதிரி அதுக்கு துவையலுக்கு வந்து நான் தேங்காய் துவையல் வைக்கல பொரிக்கடலையையும் வேர்க்கடலையையும் சேர்த்து செஞ்சுருக்கிறேன் வேர்க்கடலையை மட்டும்தான் நான் வறுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வழக்கமாக நீங்கள் போடுற வத்தல் கருவேப்பில் போட்டு துவையல் அரைச்சிக்க வேண்டியது இது கூட கொள்ளு துவையலும் நீங்கள் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அந்த கொள்ளு துவையலில் வந்து நீங்கள் தேங்காய் சேர்க்கக்கூடாது மற்றபடி நீங்கள் எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து துவையல் அரைச்சிக்கலாம் 
நான் இந்த ஃபிஷ் பிரியாணியில் வந்து ஒரு சொட்டு எண்ணெய் இல்லாமல் தான் நான் செஞ்சுருக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷில் உள்ள ஆயிலே அதில் இறங்கி நல்லா அழகாக வரும் பார்த்துடுங்க தாளிக்காமல் செஞ்ச ஃபிஷ் குழம்பு எடுங்க பொரித்த மீன் சாப்பிடாதீங்க ஃபிஷ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் ஏறும் நான் வைக்கிற எல்லா வகையான காய்கறி பொரியல்லையுமே வந்து தேங்காய் சேர்க்க மாட்டேன் அதுக்கு பதிலாக கொள்ள வந்து வறுத்து கோஸ் டைப்பில் பவுடர் பண்ணி வச்சுப்பேன் அதை தான் லாஸ்ட்டில் வந்து தூவிட்டு இறக்கிடுவேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் நான் காணோன்னு சொன்னேன் என்னதுன்னு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்தீங்க அது ஒன்றும் இல்லை இந்த கொல் தான் நீங்கள் பார்க்குற கொல் இங்கிலீஷில் ஹாஸ்கிராம்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுல வந்து நான் பீட்ரூட் பொரியல் செஞ்சுருப்பேன் என் ஒன்றில் கேரட் பொரியல் செஞ்சுருப்பேன் இந்த ரெண்டையிலையுமே நான் வந்து எண்ணெய் சேர்க்காமல் தான் கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட்டு சீரகம் போட்டுட்டு இமீடியட்டாக அது வெடித்த உடனே நான் வந்து வெங்காயம் சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் போட்டிருக்கிறேன் காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்குறேன் எங்கிட்ட க்ரீன் சில்லி இல்லை அதனால் நான் வந்து காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன காய் சேர்க்குறீங்களோ அதை சேர்த்துக்கிட்டுங்க நான் இதில் பீட்ரூட் சேர்த்துருக்குறேன் இது இதே டைமில் வந்து நீங்கள் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் என்ன காய் புடலங்காயோ எந்த ஒரு காயினாலும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சேர்த்து தண்ணி தெளித்து வதக்கிக்கோங்க ஆனால் நான் வந்து இந்த கேரட்லேயும் பீட்ரூட்லேயும் நான் தண்ணி தெளிக்கலை ஏன்னா அந்த அதுலேயும் வந்து தண்ணி விடும் அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வதக்கினீங்கன்னா அழகாக அடி பிடிக்காமல் கடைசி வரையும் அடியே பிடிக்காது ஃபைனலாக அந்த ஹாஸ்கிராம் பொடியை வந்து தூவிட்டு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இந்த கொள்ளை வந்து டெய்லி சாப்பாட்டில் சேர்த்திங்கன்னா பேட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து இம்மீடியட்டாக ரெடியூஸ் ஆகும் பட் அதை நீங்கள் வந்து குக் பண்ணி சாப்பிட்றது வந்து எவ்ரிடே பண்ண முடியாது ஆனால் எவ்ரிடே பொரியலில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அவிச்சு சாப்பிட்ற பெனிஃபிட்டும் இந்த பெனிஃபிட்டும் சேமாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எரா பிரானு கிராபு நண்டு லீவர் சாப்பிடக்கூடாது டீப் ஃப்ரை ஐட்டத்தை வந்து நீங்கள் சாப்பாட்டில் எடுத்துக்க கூடாது அதே மாதிரி முட்டை சாப்பிடணுன்னுச்சுனா நீங்கள் வந்து யோக்கு அதில் சாப்பிடக்கூடாது அந்த மஞ்சக்காரவ தவிர ஒயிட் பார்த்து சாப்பிடலாம் ரெட் மீட் ஐட்டம் எடுக்கவே கூடாது அதாவது மட்டனு போக்கு பந்தி இறைச்சி அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் சாப்பாட்டில் எடுக்கவே கூடாது இது வந்து இம்மீடியட்டாக பேட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஆனால் நீங்கள் சிக்கன் ப்ரெஸ்ட் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி பட்டர் சீஸு பேக்கரி ஐட்டம்ஸை வந்து மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதில் பேஸ்ட்ரீஸ்லலாம் நிறைய பட்டர் சேர்த்துருப்பாங்க கேக்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராசஸ் மீட்டு சாசேஜ் கேஎஃப்சி மெக்டானல் ஃபுட்டு பர்கர் பீஸா அப்படின்னு சாப்பிடக்கூடாது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது பிஸ்கெட் சாப்பிடக்கூடாது பொட்டட்டோ சிப்ஸு எந்த வகையான சிப்ஸ் ஐட்டமும் சாப்பிடக்கூடாது கொலஸ்ட்ரால் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் பிளான்ட் ஸ்டீரால்ஸ் சேர்த்த பட்டர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஊரில் கிடைக்குதா என்னன்னு தெரில சப்போஸ் கிடச்சிச்சுன்னா வாங்கி சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி இங்கே டெய்ரி ஃபார்மர்ஸ் ப்ராடக்டில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே மில்க் வச்சுருக்குறாங்க இதுவும் கொலஸ்ட்ரால் லெவலை ரெடியூஸ் பண்ணும் இதுலேயும் பிளான் ஸ்டீரால்ஸ் சேர்த்துருக்காங்க ப்ரெட்டு வாங்கினீங்கன்னா ஹோல் மீல் வீட் ப்ரெட்டு வாங்குங்க மேக்ஸிமம் ஆயில் இல்லாமல் குக் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு முடியாது அப்படின்னு இருந்தால் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் மட்டும் சீசனிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிடுங்க இப்படி சின்ன சின்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணினீங்கன்னா வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே நீங்கள் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கம்மியாக எடுக்கும் நீங்கள் என்ன ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் அந்த ப்ராடக்டில் வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் எவ்வளவு இருக்குன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து அப் டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது வெஜிடபிள் பிரியாணி கூட நீங்கள் வந்து என்ன சேர்க்காமலேயே செய்யலாம் ரொம்ப சூப்பராக வரும் ஆனால் நான் சொல்கிற மாதிரி ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படி வதக்குனா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அடியில் பேர்ன் ஆகாமல் அழகாக உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வரும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வாக்கிங் போக முடியுமோ போங்க சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் வீட்டில் வந்து ஆஃப்டர்நூன்லாம் படுக்காதீங்க சாப்பிட்டுட்டு தூங்காதீங்க அதுவே உங்களுக்கு வந்து வெயிட் போடும் 
ஸ்ட்ரெஸ் லெவலில் கம்மி பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் நல்ல ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் வாழலாம் நம்ம மனசு வச்சா தான் எல்லாமே முடியும் முடியாதுன்னு நினச்சா ஒன்றுமே லைஃப்பில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது இப்படி நீங்கள் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு சாப்பிடலன்னா திருப்பியும் உங்களுக்கு வந்து பேட் கொலஸ்ட்ரால் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கிறோம் ஸ்டென் போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்க டயட்டை வந்து லைஃப் லாங் வரையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் ஆல்கால் எடுக்காதீங்க ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க Thanks for watching this video. See you next time. Bye.